只受了点皮外伤，头部也并未受到撞击。你还记得我们是谁吗？你知道自己叫什么名字吗？你这伤怎么弄的还记得吗？啊啊啊、别问了，刚才路上什么都没问出来，他已经傻了。饿，饿，饿！我要吃饭饭，我要吃饭饭。他现在简直像个巨婴，还挺可爱。送你了，送给夏兰吧。啊？就这样把他送回去啊？不然送给你吗？哎呀，不不不。还下来，明天来接人吧。他这样，确实需要别人照顾他。哎，叶文章，你是有什么毛病啊？非要和我挤一张床？这不是大家都住店里吗？嗯，你就不能回家住吗？回家就见不到我的小青青了。我要早上醒来，第一眼就见到我的小青青。小青青，回去找你的小青青去。送下去之后再来救你。你以为我傻呀、啊？你下去以后就不会再上来了。你不傻啦？你才傻呢！你先把他送下去吧。对对，先送我下去。我是他哥，长兄如父，你得先救我。左，他俩怎么还不下来呀？什么人？哎，小青，你去哪儿啊？装疯啊！为了保命，因为有人在追杀我。谁在追杀你？徐木。这火没准也是他放的，他一定知道我在这儿。你撒谎，表哥不可能干这种事情的。你们冒险救了我，我就是再混蛋，我也不能不知恩图报啊！请你们务必要相信我。我装傻，是因为徐木派人在追杀我，因为。因为我知道他的秘密，什么秘密？爹，还有赵姑娘，都是他害死的。你说什么？我当时去找赵姑娘，只是跟她扭打了一番
，并没有对他使用毒药。后来听你们说赵姑娘是被毒死的，我就想去找修木问清楚，结果就听到他和小江两人的谈话，这才知道，原来赵姑娘是被修木害死的。还有爹，修木这畜生亲口承认爹就是他活活害死的，爹在死之前。宣布这畜生就在旁边看着，眼睁睁的看着爹死去。所以那天在下顿水房间里看到的是宣母。表哥，这怎么可能？你想饶命！你想饶命！说，谁放的火？不是我，不是我，是是夏姑娘。我只负责把她盯梢。哪个夏姑娘？夏夏兰姑娘。该死的人，还没有死，因为老天爷都无法容忍你这么歹毒的人。夏兰，你好狠心啊！我们三番五次放过你，不去招惹你，你还想置我们于死地？徐子也杀了我爹和我哥，我当然要为他们报仇。至于你们，活该！谁让你们和徐子言同流合污？你们是死是活，跟我无关。我只要徐子言的命。我没杀你爹，更没杀夏耀祖。你以为我会信你的鬼话吗？我亲眼看到我哥的尸体，你要杀便杀，只要我夏兰还活着，我就不会放过你。哥，你怎么还活着？我压根就没死，徐梦他一直在骗你。夏兰，你别再傻了，徐木他就是个畜生。你以为我在城外躲了这么久，为了躲谁？徐木当初拿你的性命威胁我，逼着我去杀赵姑娘，甚至连咱爹，咱爹的命都是他害死的。爹明明是徐子言害死的。夏兰，就算你不相信我们，总得相信你哥吧。表哥不会骗我的，我们去找表哥把话说清楚。我是你哥，我会拿这种事情开玩笑吗？你是不是非要亲眼看着徐木把我活活掐死，你才相信？其实我也不太信，但是我有一个办法。